வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா சவுத் இண்டியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயே அதாவது டிஃபன் ஐட்டம்லேயே இட்லி எப்படி ரொம்ப முக்கியமானதோ அதே மாதிரி தான் ஆவியில் வேக வைக்கிற நம்மளுடைய புட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஐட்டம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட அரிசி புட்டு ரவை புட்டு ராகி புட்டு அந்த வரிசையில் இந்த சோள மாவு புட்டு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் அருமையாக நம்ம செஞ்சிடலாம் இது எப்படி செல்ல இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு கப்பு சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இது புட்டுக்கு உண்டான சோள மாவுங்க நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இது நல்லா இப்போ நிறைய பல பிராண்டில் கிடைக்கிது இப்படி கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மணல் மணலாக நர நரன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலரில் ஒரு ஒரு லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த புட்டுக்கு உண்டான சோள மாவு அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணி மூணு கப்பு புட்டு மாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி வேணும் ஆனால் ஒன்றா ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல ஒரு அரை கப்பை ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த அரிசி மாவு மாதிரி இல்லைங்க இந்த சோள மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இழுக்கும் இன்னும் என்னென்னா புட்டு வந்து கொஞ்சம் ஈரத்தன்மையோடு அந்த மாவு இருந்தால் தான் நல்லா சாஃப்டான புட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் தண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்துடுச்சு இப்போ மறுபடியும் மீதி இருக்க அரை கப் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கட்டி இல்லாமல் நல்லா உதுத்து விட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் தொ தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேசாக அந்த ஈரத்தன்மையோடு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு தடவை கூட கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த புட்டு குடத்தில் அரை குடம் அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அப்போ தான் வந்து நல்லா கொதிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மேலே வந்து புட்டு மேலே வந்து ஈரம் ஆகிடாமல் இருக்கும் அதனால் இந்த புட்டு குடத்தில் அரை குண்டாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ பாருங்கள் இப்படி நல்லா இறுக்கி பிடிச்சா சா பிடிக்க வரணும் உதுத்து விட்டால் நல்ல உதிரணும் ஆனால் அந்த தொட்டு பார்க்கும்போது மாவு வந்து ஈரமாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம புட்டு குழாயில் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போடலாம் அடியில் அந்த ஓட்ட ஓட்ட தட்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கரண்டி ஃபஸ்ட்டு நல்லா துருவுன தேங்காய் பூ போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம புட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அதில் வந்து ஒரு மூணு கரண்டி போட்டுக்கலாம் மூணு கரண்டி அளவு புட்டு மாவு சேர்த்துடலாம் அதாவது ஒரு லேயர் கீழே கொஞ்சம் தேங்காய் அப்புறம் புட்டு மாவு திரும்ப ஒரு லேயர் கொஞ்சம் தேங்காய் அப்புறம் புட்டு மாவு திரும்ப மேல் லேயர் கொஞ்சம் தேங்காய் ஏன்னா அந்த தேங்காவோட வாசனம் அந்த அந்த புட்டு மாவோடு சேர்ந்து வேகும்போது அந்த புட்டுக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ லேசாக அந்த மாவை அந்த கரண்டியால் ரொம்ப லேசாக வச்சு நல்லா அமைக்கிட்டிங்கன்னா ஆவி மேலே எலும்பவே எலும்பாது அப்புறம் மேலே இருக்க புட் மாவு வேகாது ஆனால் லேசாக அமைக்கி விடுங்க திரும்ப இப்போது ஒரு கரண்டி அளவு தேங்காய் பூ மேலே போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மூணு கரண்டி நம்மளுடைய புட்டு மாவு போட்டுடலாம் இந்த மாவு கலக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம பொறுமையாக கலக்கணும் அது நல்லா அந்த ஈரத்தன்மையோடு இருக்கான்னு பார்த்து பார்த்து நீங்கள் கலக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்போ கடைசியாக ஒரு லேயர் தேங்காய் போட்டுட்டு நல்லா இருக்குமா அதை மூடி வச்சு மூடிட்டேன் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு அப்படியே அந்த புட்டு குழாய் எடுத்து இது மேலே வச்சிடலாம் பாருங்கள் கீழேருந்து ஆவி நல்லா வெந்து மேலே அந்த ஓட்டை வழியாக லேசாக ஸ்டீம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுடைய புட்டு வந்துருச்சு எக்ஸாக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸில் அருமையான புட்டு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ மேலே ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு வந்துடுச்சு புட்டு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த தேங்காய் வாசனையும் அந்த சோள மாவு வாசனையும் சேர்ந்து அருமையாக இருக்குங்க வெந்தோடிச்சு இப்போ வெளியில் எடுத்துட்டேன் நல்ல ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு சின்ன குச்சியோ வச்சு பின்பக்கம் லேசாக பொறுமையாக அப்படி அப்படி சூட சூடாக இருக்கும் போதே தள்ளினிங்கன்னா நல்லா அருமையாக புட்டு வெளியில் வந்துடும் நல்லா ஆவி பறக்க சூப்பரான சோள போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கடலைக்கறியோடு சாப்பிட ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் சூடாக நெய் உருக்கி அதில் ஊற்றி ஒரு வாழைப்பழம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்து பிசைஞ்சி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூடங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை